வணக்கம் வெல்கம் டு லேசி குக்கிங் இன்னைக்கு நம்ம வெந்தயக்கிற புளி குழம்பு எப்படி செய்யலான்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஒரு கப் வெந்தயக்கீரை ஒரு கப் புளி பத்து பல்லு சின்ன வெங்காயம் ரெண்டு தக்காளி சின்ன தக்காளி எடுத்திருக்கேன் பத்து பல்லு பூண்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய்த்தூள் தாளிக்கிறதுக்கு கடுகு உளுந்த பருப்பு ஜீரகம் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு தனியா பவுடர் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மிளகு பவுடர் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இதுதாங்க தேவையான பொருட்கள் நம்ம கண்டிப்பா இந்த டிஷ்க்கு வந்து நல்லெண்ண தான் ஆட் பண்ணணும் இல்ல அப்படின்னா நீங்க வந்து உங்கள்கிட்ட தேங்காய் எண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா நீங்க தேங்காய் எண்ணெய் ஆட் பண்ணுங்க அப்படி ரெண்டு ஆயில்மே இல்லைன்னா நீங்க வந்து ரீஃபைண்ட் ஆயில் கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் பட் நல்லெண்ணெய் தான் சம காம்பினேஷன் இது சம பெஸ்டா உங்களுக்கு ரிசல்ட் இருக்கும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப எம்மியா இருக்கும் இப்ப நம்ம ஒரு கடாய் எடுத்துக்கலாம் அதுல நல்லெண்ணெய் வந்து நான் த்ரீ டேபிள் ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் அதை ஆட் பண்ணிட்டு அது கடுகு உளுந்த மரப்பு போட்டு நம்ம தாளிச்சுட்டு பத்து பல்லு சின்ன வெங்காயம் எடுத்துருக்கோல அதை நம்ம நல்லா பொடுசா கட் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா வதக்கிக்கோங்க பத்து பல்லு பூண்டு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதுவுமே நல்லா வதங்கட்டும் இந்த டைம்ல நம்ம வந்து ஜீரகமும் பெருங்காயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகம் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு சின்ன தக்காளியா நான் எடுத்திருக்கேன் தக்காளி கம்மியா ஆட் பண்ணா போதும் ஏன்னா நம்ம புளி ஆட் பண்ண போறோம் அதனால வந்து தக்காளி கம்மியாவே இருக்கட்டும் இது எல்லாமே நல்லா வதங்கட்டும் வதங்கிட்டு நமக்கு எண்ணெய் மேல திரிஞ்சு வரும்போது தான் நம்ம வந்து அடுத்து உப்பு ஆட் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் மேல திரிஞ்சு வரும்போது நம்ம கீரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிட்டு ஒரு கவர் போட்டு மூடி வச்சுக்கோங்க மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து தனியா பவுடரும் மிளகு தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் தனியா நான் ஆட் பண்ணிருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மிளகு பவுடர் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆட் பண்ணிட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா வதக்கிக்கோங்க ஒரு கவர் போட்டுருங்க வத அப்போதான் ரொம்ப குயிக்காக உங்களுக்கு வந்து வதங்கும் நல்லா தண்ணி ஆட் பண்ண வேண்டாங்க தண்ணி ஆட் பண்ணாமல் எனக்கு வந்து திக்காக கிரேவி வேணும் அப்படிங்கிறனால நான் தண்ணி ஆட் பண்ணலை இப்போ எப்படி வதங்கிடுச்சு பாருங்க இந்த டைம்ல நம்ம வந்து வெந்தய கீரை வாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம்ல ஒரு கப் அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் வெந்தய கீரையும் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அங்கே பாருங்க ஆயில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நமக்கு பிரிஞ்சு மேலே வருது ஸோ இன்னும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து நமக்கு ரெடி ஆகிடும் கிரேவி ரெடி ஆகிடும் புளி குழம்பு வந்து நமக்கு சூப்பராக ரெடி ஆகிடும் எனக்கு வந்து திக்காக வேணுன்றனால நான் தண்ணி ஆட் பண்ணலை உங்களுக்கு வந்து கிரே கிரேவியாக வேண்டாம் குழம்பாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் நல் நிறைய தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் அடுத்து வந்து நம்ம புளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் எல்லாமே நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கோங்க தண்ணி ஆட் பண்ணிங்கன்னா டேஸ்ட் பார்த்துட்டு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் அதிகப்படுத்திக்கோங்க இப்போ புளி நம்ம கடைசியாக தான் புளி ஊற்றணும் ஒரு லிட்டு போட்டு ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா ஓப்பன் பண்ணுங்கள் அங்கே பாருங்கள் ஆயில் எல்லாமே பிரிஞ்சிருச்சு நல்லா உங்களுக்கு வந்து குழம்பும் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு வெந்தயக்கீரையோட நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடுச்சு அவ்வளோதாங்க நம்ம கிரேவி ரெடி ஆகிடுச்சு ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம சர்வ் பண்ணலாம் கிரேவி ரெடிங்க அங்கே பாருங்கள் ரைஸோடு நம்ம சர்வ் பண்ண வேண்டியதான் இது வந்து சூடாக சாப்பிடுங்க செம்ம டேஸ்ட் இருக்கும் கண்டிப்பாக இதுக்கு சைட் டிஷ் வந்து அப்பளம் தாங்க வேறு எதுவுமே இதுக்கு நல்லா இருக்காது அப்பளம் வச்சு வெந்தயக்கீரை புளி குழம்பு செஞ்சு கண்டிப்பாக எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள் வா ரொம்ப சூப்பராக இருந்ததுங்க கண்டிப்பாக இது ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமான டேஸ்டில் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த வெந்தயக்கீரையோட கசப்பை சுத்தமாக தெரியவே தெரியாது தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மறக்காமல் சேனலை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ